既然了紧急联络人，就打给我了。
。小左，其实司机给我打电话，我特别开心。我总觉得。以后，我妈就交给你了。放心吧，这还用你说。到了以后，第一时间给我报个平安，听到没有？还有，我听说南方最近在下暴雨，一定要注意安全，别瞎吵闹。知道了。哥，谢谢你从小到大一直这么照顾我，除了我妈。你就是我最亲的人了。你小子今儿话怎么这么多啊？啊，放心，宵夜那儿有我呢。再说了，不就是去一两个月吗？嗯。放心，反正有你在，我在山清水秀的地方就可以多逗留一阵了。你敢？哥，还有一个人，我一直放心不下倒是上你啊！我说，嘿，还跑，干嘛呢？你这是？哎呀，我服了，太坑了吧！这人也，你大清早的坐这干啥呀？邵振荣今天要去云南，去云南？那你坐这干嘛呀？你你赶紧的呀！哎呀，小苏啊，女人啊，这辈子能遇到一个爱你的男人不容易啊。更何况你们俩明明就真心喜欢彼此啊！你可别错过他啊，你会后悔的。没事没事，你走，我来弄，小心点啊！没睡，没睡，没睡！菩萨保佑啊，菩萨保佑小苏。杜小苏知道你要走吗？哦，他知道。他一个人背井离乡在外打拼，父母也不在他身边，什么委屈都一个人扛着，也没跟人分享。他又喜欢什么事儿一个人死撑。所以哥，你替我照顾他吧。你把你哥当保姆了，他知道你要走，还不来送你。算了。
他肯定有他的苦衷吧。这不来也好，想着见面也觉得尴尬。我想过了，小苏现在这个样子，我逼他也没用。正好趁这个时间，让他好好想一想，想明白就好了。邵医生，过安检了。哦。那我走了，哥。你小子一路平安，保重身体啊！拜拜十分，飞往云南的飞机候机，候机室在哪里？好的，稍等，我帮你查一下哈。好的，谢谢。这班飞机五分钟前已经起飞了。起飞了？是的。现在几点了就起飞了？谢谢啊、嗯，不客气。我等你，我一定会等你回来的。杜小姐，这么巧，你也来机场送人啊？我，我是来。千万不要告诉我你是来机场送阵容的。对不起，我来晚了。没有见到阵容，我也很难过。杜小姐难过吗？难过没有亲眼见到阵容有多伤心。我会等他回来啊。好，听杜小姐这话的意思，你是打算跟阵容重归于好了？好。在这个世界上，有些人把感情当做空气和水，有些人当做茶余饭后的点缀和谈资，而阵容，他把感情当做是性命。在杜小姐这儿，感情又是什么呢？杜小素，你屡次三番的反复无常，你考虑过阵容的感受吗？犯不着用这种眼神来看着我。难道我冤枉你了吗？我没有。你没有？故意去医院接近我弟弟，是你；利用他的善良和单纯纠缠阵容的也是你；最后说分手就分手，不顾他感受的仍然是你。
小苏，你凭什么？我说了，我没有，我没有纠缠他。我也跟你说过了，我是认真的。认真的，杜小苏，你的认真很廉价。记住我今天说的话。你最好从现在开始祈祷阵容能够平平安安的。他若是有个三长两短，我跟你没完。喂，请问是杜小姐吗？你好，欢迎光临达米亚尼。啊，你好。嗯，您是杜小姐。我是。啊，您好，邵先生在这边定制的钻戒已经到货一周了，但是他一直没来取，我们也联系不到他，所以就给您打电话了。幸好当时邵先生留了两个电话，不然过了我们店里的保存期。我们还真不知道怎么办。不行，我得先下手为强。我嫁给你好不好？好啊。他什么时候过来订的？大概半个月前了。杜小姐，您真是好福气，我们店里的员工都很羡慕您，有一位这么爱您的男朋友。嗯去哪儿啊？我订了机票，我去云南。出差啊？你没听你说呀？你该不会是？思琪，我要去找他。必须去。这样，你先把行李放下，来，冲动是魔鬼。来，坐下，坐下。你现在的心情我非常的理解。当时，宝贝儿，你别忘了。你当时分手的时候有多难受，思琪？你见过一段十全十美的感情吗？我当然没见过呀，我要见过，我早嫁出去了。所以说，爱情是人间烟火，现实中的每一段感情，多多少少都会遇到各种阻挠。我爱郑容，她也爱我，我现在真的特别后悔。当初为什么那么轻易的就放弃我们俩的感情？这样既伤害了他，其实也伤害了我自己。他妈妈反对我们两个的事情，我可以去努力，去改变，想办法让他妈妈接受我呀。我不应该直接就宣判我们爱情的死亡。凭这个，我想赌一把。他送你的，给我看看，什么时候的事儿？哇，好漂亮啊！原来他对我所有的承诺都是真的。我们俩聊的，关于未来的每一个场景，都真实的存在着。所以思琪，我一定要去找他，我要告诉他，我错了。我我愿意。那他知不知道你要去找他？啊？他的电话一直打不通，可是我一直等不及了，所以我请了假，我想给他一个惊喜。不知道该说你什么好，我得走了。你现在就走啊！哎，你慢点儿！刚新闻里说了那边有大暴雨。马上连线正在昆明市北京路采访的央视记者刘文。
。喂，小苏啊。喂，思琪。你刚到吧？是啊，延误了一夜。联系上邵卓荣了吗？我还没有联系上他，我一会儿再给他打个电话吧。先这样，拜拜。振荣吗？你终于接电话了。你的电话怎么回事儿啊？一直关机。不好意思，我是石林县人民医院的医生。我们的车在去山区的途中，刚刚遭遇了泥石流，发生了车祸。邵医生现在正在我们医院抢救呢。受暴雨影响，昆明山区多地诱发泥石流灾害，日前已造成数人受伤，财产损失多达数百万。你等一下，我打个电话。好。小姐，是你的手机吗？小姐。小姐，是你的手机吧？谢谢啊。啊。内部是有重音波叫的用户，暂时不在服务区。不要到，交通中断，这给救援工作带来了很大的困难。目前，市委市政府正积极组织救援力量，争取宝贵时间对灾区人民进行。去石林医院。
阵容，请节哀顺变。节哀顺变，您为什么要对我说那样子的话？我求求你，你再试一下。我们真的尽力了，我我求求你了，我知道你可以的，医生，我知道你很厉害，我知道你一定可以把他叫醒的。对不起，我，你们放开他，你们别动，你们不要碰他，他不可能抛弃我一个人的，你们不可以把他一个人扔在这里。医生，医生，求求你了，求求你救救他，你一定要救救他。我求求你了，医生，不可以，他真的不可以就这样走了，医生。我们真的已经尽力了。赵女士是悲伤过度引起的应激性休克，过会儿我给她用点药，休息一下，没有大碍的。周梦，您在家里照顾好少宇。雨峥，你要？我去接阵容回家。我嫁给你好不好？好啊。你答应哦，你说你要娶我的哦。以后，少这里我们就归杜小苏所有。小马。你醒了。已经昏睡大半天了，现在是什么时间了？现在已经下午了。马上就让你签一下字吧。你们是在骗我的，是不是？你们把阵容藏到哪里去了？我现在要去找他，我现在要去找他。你们肯定是把他藏起来了。你们把阵容藏到哪里去了？还没有，一定是你们把他藏起来。冷静点，冷静点。哎，那我走了，哥。振荣，振荣，你醒醒啊！我是在做梦，对不对？你是和医生联合起来跟我开了一个玩笑，是不是？我知道你一定不会离开我的。你起来，我们回。你起来好不好？你起来啊！你起来啊！为什么要这样？你不可以就这样离开我？你不是说过的吗
要娶我的。你看啊，戒指，我收到你帮我订的戒指了。我知道的，你已经准备向我求婚了，是不是？你求，你求，你不要去了。赵医生的去世，我们也很伤心。他从大可乡回来的路上遇到了李世流，车子翻了，内脏受到严重的挤压，其实是在送来的路上就已经。谢谢哥他最奢侈了，他收藏的名表多着呢，眼光可好了。你睡吧。哥，赶紧回家。你手怎么就那么突然呢？前几天我还跟峥嵘哥一起吃饭呢，这人说没就没了。邵阿姨也太可怜了，还有她那个女朋友，不是说快结婚了吗？真是天灾人祸赶到一块儿去了。哎，这就是命中注定，命里有一劫。注定他们俩不能在一起。去参加葬礼也要这么讲究吗？因为真荣哥就像我哥哥一样，我们三个从小一起长大，我当然要体体面面的送完他最后一程。爸妈一个人留在这儿。少姨，你有两个儿子，真荣不在，我就是您的儿子，我会照顾你。凯旋啊，让真荣先进屋吧。振荣，你和我说过，你希望于千万人之中遇见要遇见的人，没有早一步，也没有晚一步，遇上了才知道，原来那个人就在这里等着自己。
伤害。他温柔的谎言，何故却拆穿？爱与痛徘徊在我们之间，找不到答案。让时间倒转，会不会改变？对爱的体贴，只剩下妥协。最简单的问候，该怎么拿捏？谁说？我觉得你其实并没有离开，我能感觉到你的声音，你的呼吸，你的味道，你依然在我身边，只是我暂时看不到你了，可我会一直在这里等你，等你回来。是落在枯萎。